你好，请出示文件。咦，老班长。嗯。哎，小猫，你怎么来了？我来这找我女朋友。你女朋友在这上班？对，她叫张扬。啊？张扬，俺同你们的那个张主任。你你稍微等一下，我给你打电话通知一下啊。谢谢老班长，不客气。喂，知道，我马上去跟其他战友会合，请领导放心，我一定把人民的安全放在第一位。是。到了，刚接到上级领导指示，要我马上赶往抗洪的寝室。那那你赶紧进去，跟他女朋友说几句话吧。不用了，老班长，我怕时间来不及。老班长，我想请你帮我一个忙。什么忙？你说。我想请你把这束花转送给他。好，谢谢老班长。人呢？小马让我把这个花儿。有有他想跌了撞了了了撞还是回老地方。有一张主任，你是不是还有什么话要对他说？要不然我帮你把他堵回来吧。不用了。他每次出任务之前，都会给我这么一张纸。既然选择了跟他在一起，我就必须适应等待和期待，因为他是一名优秀的中国军人，他是一名优秀的中国军人。当所有想的、说的、要的、爱的都记在心脏，心里想。装不下我想去的远方，可来的、去的、给的、欠的，算一种褒奖。喂，是我。什么？你通知下去，我要召开董事会议，所有董事会人员。请他们下午两点之前务必赶到公司总部。嗯。警卫生是生生的。进来。主任，你怎么了？干嘛这么看着我？我没事，陈叔叔，你找我有事？总公司那边出点事情，我要马上赶过去处理一下。临走前，我想嘱咐你些事情。陈叔叔，请讲，景润一定尽力而为。我想，我不在的这些日子里，由你来接替我的位置，管理这家公司，你有什么意见吗？哎，陈总，你这是？我去总公司那边出点事情。哦，嗯，陈总，你什么时候回来？现在还不好说，可能在那边待上一段时间了。哦，戴飞，你是不是有什么话要对我说呀？还是陈总厉害，一眼就看透了我的心。少拍马屁，有话直说。好，那陈总，你也不在这边，大小姐也不在公司，如果有个什么事儿。你要找谁呀、啊？找景润就可以了。我不在公司的这段期间，一切事务由景润处理。是。对了，戴飞，我那天我们俩说的话，不要让其他人知道，包括你。请陈总放心，我不会跟任何人讲。是你先对不起我的。别怪我无情。你好，请出示证件。我没有证件，是你们领导叫我来的。嗯，哪位领导叫你过来的？麻烦你打个电话。你知道我是谁？我管你是谁，我只认证不认人。<笑>我告诉你，我可是赵恒信的表弟。啊、你要不想惹事儿，赶紧给我让。啊。你就是以前来找事那个赵总的表弟啊，算是像。对不起，没有证件不能进。<笑>开门了，我要没猜错的话，你们陈总和大小姐今天不在，这会儿闹起来了，没人给你。
你得考虑清楚了啊！我也跟你说，你不用拿这种话来吓唬我。虽说陈忠跟大小姐不在，但是公司的制度一直都在。那我要非进不可吗？我跟你说，如果你要是硬闯的话，别怪我对你不客气。怎么回事？今儿你来的正好，你这个人你就不用理他，他就是来找事儿。先生，我忘了跟你说了，他是我请来的客人，你让他进来吧。不是怎么样，我现在能进去了吗？你等会儿，不是真的，我跟你说，他这个什么都不用说了。你和赵总之前的事情我都知道，赶快让他进来吧，我还有事情要谈。不是惊人，他这是现在我说了算你好，我不是证件。哇，我没有证件，是谁来找人呢？嗯，对不起，公司有规定，没有证件不能进。你说什么？我没听清楚，麻烦你再说一遍。啊、我再说两遍也多，公司有规定，没有证件不能进。如果你是来访，请打个电话确认一下。<笑>我说你这个人怎么这么一根筋啊？美女，这不是一个劲的事，这是原则问题，请你理解。你知道我是谁吗？不管你是谁，没有证件就是不能进。我告诉你。我可是你们副总的妹妹。哦，你是那个李总的妹。既然你知道，那也不赶快让我进去，不然我你后悔的。我跟你说，你不用拿这种话来吓我。你应该还不知道吧？恁哥已经被俺大小姐开除了。恐怕不知道的人是你吧？你这话什么意思？你给我说清楚。你以为你是谁啊？一个看门的保安。还想听公司的机密？李小姐，你来了。景小姐，你们这的保安好像不欢迎我。戴戴，李小姐是我请来的，你让她进来吧。不是，今儿不是什么，整天那么多废话。你早上来赵总的表弟，我还没说你，现在又来李小姐。戴戴，你别忘了，公司现在我负责。今儿你说这话什么意思？我什么意思？你不明白吗？我的意思就是，你的职责就是服从，你没资格在这儿跟我说我该怎么做。如果再这样，直接拖你走。嗯，金小姐，你怎么能这样说飞哥？我怎么说他轮得着你插嘴？是轮不到我插嘴，但飞哥为公司付出这么多，陈总也比较器重他。你这么说他，我不服。我不服，你有什么资格不服？你才来公司几天，轮得着你说话？你。行了，你这几天咋了？你怎么变成这样了？我再跟你们两个说一遍，公司现在我说了算。如果想留下来，就好好做事，不然马上给我离开。走就走，进去工作。飞哥，你以前不是这样的。要走赶紧走，进去工作。行了，你说的对，我的工作就是服从，你进去。